السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما محترم ناظرین سامعین پارہ نمبر پانچ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے غور سے سماعت فرمائیں اس پارے کی ابتدا میں جیسا کی پچھلی ملاقات میں پارہ نمبر چار کے خلاصے کے اخیر میں میں نے بیان کیا تھا کہ پانچوے پارے کی ابتدا میں بھی اللہ نے محرم خواتین کی کچھ تفصیل بیان کی ہے اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر انتیس سے لے کر اکتیس میں یعنی تین آیتوں میں ہمیں بچنا چاہیے اپنی مارکیٹ کو بچانا چاہیے پھر اللہ رب العالمین نے ایک بات ذکر کی ہے کہ دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ کڑھتے ہیں کسی کی بلڈنگ کسی کا بنگلہ کسی کی گاڑی کسی کا پیسہ دیکھ کر اللہ نے کہا ولا تتمنو ما فضل اللہ بہی بعدکم علی بعد یہ اللہ کا کام تھا جس کو جو چاہا اس نے بنا دیا کسی کو نبی کسی کو پیغمبر کسی کو رسول کسی کو صحابی کسی کو ولی کسی کو کچھ کسی کو کچھ بنا دیا لرجالی نصیب امی مکتسبو ولی نسائی نصیب امی مکتسبنا مردوں کا اپنا نصیب عورتوں کا اپنا نصیب ہمارا کام کیا ہے ہم کیا کریں وسأل الله من فضله اللہ سے اس کا فضل مانگے دوسروں کا مال دیکھ کر حسد کا شکار نہ ہو اللہ سے اس کا فضل مانگے اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے دے گا جس کا مال یا جس کی بلڈنگ جس کی گاڑی دیکھ کر آپ حسد کا شکار ہو رہے ہیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں پھر اللہ نے کہا مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور رجال قوامون علی النساء کیوں حاکم ہیں دو وجہ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ نے یہ فضلت عطا کی دوسری وجہ یہ کہ وہ بھی ما انفقو من اموالہم اس لئے کہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں پھر اللہ نے ایک بات کہی کہ عورت اگر نافرمان ہو جائے تو کیا کرنا ہے وَاللَّا تِي تَخَافُونَ نُشُو زَهُنَّ فَعِضُهُنَّ تو پہلا کام یہ ہے کہ شوہر اسے نصیحت کرے بتائے کہ اللہ نے بیوی کو کس بات کا حکم دیا کیا کرنا چاہیے اس کو اگر نصیحت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ورنہ وَحْجِرُوهُنَّ فِي الْمَوَاجِ بستر الگ کر دو بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود الگ بستر پر سو اس کو الگ بستر پر سلا یہاں بات سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک ورنہ وَضْرِبُوهُنَّ مَارُو لیکن ہلکی مار مارو فَإِنَا طَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلَ مار سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِي وَحَكَمًا مِنْ أَلِيَا اگر اب بھی نہیں اس کے بعد جو فیصلہ ان یورید اسلاح یوفق اللہ بینہما اگر وہ دونوں خیر اور بھلائی چاہتے ہیں کٹھا رہنا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے دے گا کوئی بھلائی کا راستہ نکل آئے گا لیکن اگر پھر بھی عورت باز نہیں آتی ہے یا دونوں میں بنتی نہیں ہے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد طلاق کا اور خلا کا آپشن ہے جو چاہے وہ راستہ اختیار کر سکتے ہو مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ نے احسان کا حکم دیا آیت نمبر 36 کئی لوگوں کا اللہ نے نام لیا اور ان کے ساتھ احسان کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ فخر سے غرور سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے اس کے بعد اللہ نے 36 نمبر آیت کے بعد کئی ساری چیزیں بیان کی ہیں کئی ساری چیزیں قیامت کا تذکرہ کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے نشے کی حالت میں مسجد کے قریب نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شرک کا نقصان بتایا ہے جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ایک بہت ہی اہم بات آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمن وطیع اللہ وطیع الرسول وعلی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اپنی ذمہ داروں کی بات مانو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْن اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے جگڑا ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اس معاملے کو اِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو پتا یہ چلا کہ ذمہ داروں کی بات ہم اسی وقت مانیں گے جب اس ذمہ دار کی اس حاکم کی اس امیر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے موافق ہے اس لیے کہ 
اختلاف کی صورت میں اللہ نے امیر کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے ذالی کا خیر و احسن و تعویلہ اور یہی بہترین چیز ہے احسن چیز ہے تمام مسائل میں ہمارے فیصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جج ہمارے وہی ہیں فلا و رب کا لائی منون حتا یحکم کا فیما شجر بین ہوں اور نبی نے جس مسئلے میں جو فیصلہ جیسا فیصلہ کر دیا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اس فیصلے کو ویسے ہی قبول کر لیں جیسا نبی نے فیصلہ کیا ہے تبھی آپ صحیح معنوں میں مومن شمار کیے جائیں گے اچھا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو کیا بدلہ ملے گا آپ کو ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ایت نمبر 69 میں اللہ نے ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو جو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ وحسن اولئک رفیقا اور ان سے اچھا کوئی دوست کوئی ساتھی اور کوئی آپ کا مصاحب نہیں ہو سکتا کوئی رفیق نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا موت کہیں بھی آ سکتی ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند رہو موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی سلام کا جواب دینے کا اللہ نے طریقہ بیان کیا وَإِذَا حُوِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا جب آپ سے کوئی سلام کرے السلام علیکم کہے تو آپ بہتر جواب دیں وَعَلَيْكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ یا اسی جیسا جواب دے دیں کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وَعَلَيْكُمْ السلام کہہ دیں مختلف طرح کے قتل پر مختلف سزاؤں کا تذکرہ اللہ نے کی آیت نمبر 92 میں 93 میں کہ کسی کو قتل کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے کیا سزا ملتی ہے اس کا کیا بدلہ ہے ایسی صورت میں اسلامی شریعت کا کیا قانون ہے وہ اللہ نے ذکر کیا ہے نماز میں قصر اور صلاة خوف کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 101 میں 102 میں بہتان کی سزا اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر اللہ نے بیان کیا ہے تقریباً آٹھ آیتوں میں آیت نمبر 105 سے 112 اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے آپ قرآن اٹھائیں تفسیر اٹھائیں وہاں دیکھیں وہاں پڑھیں صحابہ کرام کا منحج اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے آیت نمبر 115 میں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَانَّمْ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور مومنوں کو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے کسی اور راستے کی اتباع کرے یعنی صحابہ کرام کے منحج کو چھوڑ کر کسی اور منحج کے پیچھے لگ جائے تو اللہ نے کہا نوال لیمہ تولہ جدر جانا چاہے گا لے کر چلے جائیں گے اور اسے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے وساعت مسیرہ اور جہنم بہت بری جگہ ہے شرک اور مشرک کا انجام اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ سارے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن شرک اور اس کے جیسے جو دوسرے گناہ ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کے برابر گناہ ہے یا شرک کو مشرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر شرک کی حالت میں انسان کا انتقال ہوا ہو اس لئے شرک سے بچیں اپنے آپ کو مشرک بننے سے بچائیں عدل و انصاف کا حکم اللہ نے دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء لیلہ اے ایمان والو عدل و انصاف کو قائم کرو چاہے سچی گواہی دو جھوٹی گواہی سے بچو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے رشتہ داروں کے خلاف والدین کے خلاف اپنی بیوی بچوں کے خلاف کیوں نہ گواہی دینی پڑے اس لئے کہ فاللہ اولا بہما اللہ اللہ آپ کی باتوں کا آپ کی عبادت کا آپ کے کاموں کا سب سے زیادہ مستحق ہے اس لئے جو کام بھی کریں وہ اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کو اس کی خوشی کو سامنے رکھ کر کیا کریں اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑانے والوں کا ساتھ مت دو اللہ نے کہا جہاں دیکھو کہ کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا مزاق اڑا رہے ہیں فَلَا تَقْوِدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُدُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں منافقین کی صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 142 سے 147 میں کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی ایک اور صفت بیان کی اللہ نے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں وَلَا اَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں مزبزبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یہ ششو پنج میں یہ ششو پنج میں نہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہیں اور اللہ رب العالمین نے خیر میں کہا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جو اس راستے پر جائے گا وہ یاد رکھے 
وہ یاد رکھے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں ڈالا جائے گا پھر اللہ نے کہا مائے فال اللہ ہو گیا عذاب کو ان شکر تم و امن تم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو اس لیے اگر عذاب سے بچنا ہے تو دو کام کریں اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھیں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں جو کچھ بھی آپ کو ملے آپ الحمد للہ کہیں جیسی زندگی بھی گزر رہی ہے الحمد للہ کہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اللہ آپ کو عذاب سے محفوظ رکھے گا رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سبھی کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ملنے والی نعمتوں پر اللہ ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ